。好，我们说美中之间的交往，拜登之前告诉我们要解冻啦，要融冰啦，现在是不是真的？哎，好像有这么一件事情哦。好，美林社的报道 ，AP 他讲什么？他说布林肯预计是这个月的十八号日期出来了，要到中方来访问，有可能会见。秦刚还有习近平啊，是不是真的不知道？路透社呢也有未具名的官员在说是未来几周，但是呢也没有讲到行程细节。那大家呢微博上面开始讨论啦，说所以这一次来到底是要干什么的呢？每枚都说是不具名人士讲的，那我们直接问问中方，看看汪文斌的回应。我们之前已经回答过内部相关的问题，你可以查阅。我们已经多次表明过，中方在这个问题上的立场是一贯的。我们开对话沟通的大门始终是敞开的。问题的关键在于，不能为沟通而沟通，更不能够说一套做一套。美方应当停止干涉中国内政，停止损害中国利益，停止一边声称要建立护栏，一边破坏两国关系的政治基础。好，汪文斌的回应跟过往一样，就关键是什么？关键是你不能为沟通而沟通，不要说一套做一套。美国媒体呢，基本上从不具名官员呐、啊，或者是知情官员等等各种官员，都有透过媒体在放话，甚至还有人说就是下个星期，现在有人说是十八号。中方这边呢，汪文斌这边没有更多可以提供的消息。那他们的驻美大使馆这里同样不予置评，还说呢，准备好要跟美方进行对话，但是好像。也没有什么可以跟你分享的，那大家就要问了。所以这个态度冷软落差到底在哪里呢？哎，是不是是因为双方还有一些矛盾还没有完全打开？来看到美国现在又出手了，他进谁？他进这个纳斯达还有中泰化学产品进口。同时呢，他们的参议院的委员会还要求要制定一些策略，告诉我，包括了国务院呐、啊、国防部啊、商务部啊。每一个人都要哦，你手上什么工具？我们可以如何来应对北京攻台，或者是他们对我们有什么要出手的时候，我们这边有什么道具，有什么工具可以回制他？哎，这些要求各部会必须赶紧策略拿出来。叶伦这里呢也告诉美气高层了，说呢，我们希望跟对。呃，中方这边一起来合作处理破界的全球挑战。哎，其实是不是一方面来说，好像持续杀、持续打，但一方面呢，是努力的降低美中之间的紧张热度。哎。一手推一手拉，到底哪一个才是真的？那现在呢？大家就讲了，如果你真的是有善意、有诚意的话，那为什么又会出现这样的一件事情？这个是美国同样是国会里头，他们通过了一个法案，说我们希望呢，能够让这一些国际组织来终止中国发展中国家地位，代表着是什么？发展中国家地位，它其实就会有很多的优惠国待遇啊，等等等。那这一些呢，让美方认为。这不公平，所以他必须要到国际上头去要求国际组织做这件事情。汪文斌则直接讲了：“我是，我不是，不是你美国说了算，它是有一个规定在的嘛。那你美国现在想要把这个已开发国家的帽子强扣在中国上面，不是你们认为说，哎呀，我们做的很棒，我们现在已经从开发发展中国家变成已开发国家，只是你们想要。”剥夺我们的发展中国家地位，然后来遏制我们的发展，这才是你们真正主要的目的。而且呢，就在这个时候也发现，哎，美国媒体这边爆料了，说中国呢是指导美国后院，甚至呢还要在古巴这里打造可以就近监视、监听美国军事基地的一个组织。那中方这里的回应就是，这个就造谣啊，就是污蔑啊。嗯，讲监听，你们才是全球最强黑客监听大国呢，还。说了，不要再打着自由民主人权的旗号来干涉古巴，可以吗？古巴这里也否认了，还说这种呢就叫做诽谤，通常都是美国官员在做的。那两方之间真的能够好好谈吗？哎，如果布林肯真的去的话，能够坐下来谈些什么呢？布林肯如果真的呢是在十八号要去中国的话，那就会是他。出访中东之后的下一个行程，他刚从中东回来，现在到底成绩如何？法国媒体这边呢，他的认为是基本上啦，好像没有什么太积极的作用，因为他们看到的是战略层面上来说，沙特阿拉伯这边其实是在书院
华盛顿的，而且呢，他们也申请加入了金砖这里的银行，就是呢，希望能够成为金砖国家的一员。然后他们也认为了美中强权，其实大家呢都希望在中东这边再施些力，所以。沙特阿拉伯这里也是在这个周旋上越玩越上手。那美国呢？美国你就只能去献殷勤吧。好，包括什么？包括说呢，过往。油价问题其实呢吵得很凶，但布林肯这一次去的时候，哎，你也只能够跟他好声好语的说啊。上次你要求人家说，哎，你不好意思哦，必须要叠啊涨价，或者是必须要叠价的时候，人家有真的照着你说的做吗？要增产的时候，人家有照着你说的做吗？所以华油这边就在讲了，拜登啊，当年你叫人家增产，人家不要，你不唠狠话吗？然后呢？然后就没有然后了，你好像也不能怎么样。那如果是这样，美国真的还能控制中东？中东真的没有真空吗？回过头来，请教兵哥怎么样来看？布林肯现在美联社的讲法是，时间确定了，十八号就要去中方访问。问题是个不具名的人讲的，嗯，然后本来一早本来是彭博社啊这些先传出来说，哦，可能六月下旬，对对，六月下旬，然后时间还没确定，然后。然后这个人也是个不具名的，所以这个不具名越来越不具名的日期越来越确定。那到底是怎么样？<笑>那问题是中国大陆这边显然对这件事情也不愿意做正面回应，他都告诉你说这个东西他们没有没有消息可以提供给你。我认为双方一直都有在接触，所以中国大陆也不愿意很斩钉截铁直接说根本没这回事。但是日期应该是还没有完全敲定，那我也不认为到最后确一定是布林肯。啊<笑>，这个这个都很难讲，因为你看中国大陆最近确实是，他虽然没有让布林肯去，但是已经让一些人慢慢一些层级相对没那么高的人，让他慢慢陆陆续续跟中国大陆有一些接触，但是是不是能够这么快就发展到布林肯过去？我认为双方这些应该还是有一些旗舰还没有解决，在这些旗舰还没有解决之前，布林肯要去恐怕没有那么容易，我觉得大概。要再过一个礼拜左右才能够敲定这个东西啊， okay. 我我觉得差不多才才能够确定， uh. 所以现在我们就看嘛。可是问题是，当在这段期间，美国不断的继续对中国中国大陆制裁的时候，他刚刚宣布把中国大陆发展中国家拿掉，嗯，然后又要制裁那个中国大陆一些厂商，请问一下，请请问一下，你觉得这样子布林肯还去得了吗？<笑>你你确定这样还能够谈吗？所以我，我我真的觉得这个没什么好讲。那至于他们又在讲说，在古巴那边又要设基间谍基地干嘛？你们在你要弄古巴几次啊、嗯？你们几年前你们才说哦，古巴那边有超音波武器，弄得美国大使馆的那个头晕脑胀，又呕吐又干嘛的？现在中国大陆要在那边监听的。我我必须讲，全世界最爱监听，科技最高。有一些稀奇古怪外星科技，你们最近已经开了一个大会啊！你们美国自己的官员都承认，你们在全世界各地弄了很多外星科技，真的是从外星人身上来的哦。那你们，你们自己在搞这些东西，然后天天指控是中国大陆在搞这些东西，你美国人真的是有完没完？好，那我们就要请教大钟老师，你怎么样来看？原因是因为刚刚兵哥是觉得啦，嗯、两呃两方之间还在那边搞来搞去的，真的能谈吗？而且在这个时间点上，哎、欸，其实发展中国家地位啦、监听啦这些东西持续的爆出来，是蛮攻击性的。对，我觉得布林肯去中国大陆应该不是是否，就是何时啊、嗯？我觉得现在球比较大比例是在北京手上，呃，因为推布林肯去，其实他只是回归到今年年初的原点。啊，因为我们看到二月、三月、四月到现在，因为气球事件让美中关系蹉跎了四个月，我觉得会去。那有些蛛丝马迹在慢慢做铺陈啊，即便是呃中国大陆的国防部长李尚福跟美国国防部长奥斯汀在新加坡香格里拉会议，并没有一对一的场边对话，但之前的铺陈有了，比如说呃这个苏利文呃跟这个王毅在维也纳碰头，那大陆的商务部长也因为 APEC。呃，部长会议的关系也才去美国。嗯、那前几天啊，康达就是国务院的亚太驻青，还有国安会里面的主管中国中国跟台湾事务的这个资深主任，嗯、呃，贝沙兰也才去美中国大陆。嗯、因为贝沙兰就是这个这个罗森伯格的这个前任嘛，所以这些是一些铺陈。但最后合适，我觉得还要再敲，因为中国大陆的这个。刚才看到非常清楚，他一直在讲说，他关切的地方是不能说一套做一套，不能为沟通而沟通。那我要讲的地方是，即便会面哈，其实不并不能代表美中关系已经春暖花开，其实并没有那么乐观，因因为一定会碰头。那接下来其实也不能排除拜登跟习近平通话，接下来还有可能发生的地方是，习近平
，呃，很利用 APEC 的这个场域访美。呃，参加领导人的峰会，但是美中关系现在就是结构性的，它是长期的战略竞争，所以顶多哈就是保持都沟通对话的大门没有关闭，这大概就是我们能够看到的最大的一个双方之间的共识，就是避免擦枪走火。所以我觉得可会见面的，呃，布林肯会去的，但是由此可见，美中关系比较令人尴尬的地方，蹉跎了四个多月，基本上这四个月里面是一事无成的。是，将军怎么看？这个古巴窃听哈，我觉得有可能，因为现在这三个国家，美国跟这个中国跟古巴当然不承认了。嗯，那美国也说没有，为什么美国说没有呢？因为他很无奈，对不对？他现在对古巴所有制裁手段都用了。如果说在确定这件事情来讲的话，有一句话叫做“死猪不怕滚水烫”嘛，对，古巴现在就是这个样子嘛，就我也不怕你再对我有什么制裁，你所有制裁手段都用上了。那中国需不需要到古巴去设计？如果说有这么一个机会。能够，因为任对任何一个国家来讲的话，我能够监视，我能够窃听到，我能够敌国最大的一个情报，我当然能够做，我当然要做。那美国对中国大陆是不是也是这样？也是这样。我在金门的时候，中国、美国就在我们美金门那边也设立了很多类似那种监监视大陆的这个电子情报啊，或什么收听站，而且就是美军在操作那些机器，我们我们还不会操作的，就是美军自己去操作。那如果说中国有机会，古巴愿意让他去这里设设立一些电子接收站或干什么的话，那监视他所有海上的运行。我举个最简单的例子来讲好了，譬如说这个船只从海上经过，我就可以看出来这艘船它的编号是什么，是军舰呢、啊、还是哪一条船？我可以收集它的声波，把这些声波收集起来以后存入到我电脑里面。将来我在潜艇里面，我听到这个声音，我就知道这是哪一条船，是敌人的军舰还是潜舰。还是只是一艘货轮，我就可以判断。所以我觉得这个也很可能，只是说美国现在拿中共跟古巴都没有什么手段，没有办法，所以他干脆就当跟鸵鸟一样，假装说我没有看到，我没听到。那之所以说布林肯，我觉得这次去访华哈，其实中间有很大的、很让人家猜测的地方，因为。今年年初的时候，只是因为一颗气球事件，其实讲起来不是什么大事件，他就把访华已经安排好的行程都取消了。那为什么在这个时候，这个中美，一个在南海上面这个军机差点擦撞事件，还有在台海军舰差点相撞事件，在这么两件这么大的这种军事差点发生危机的状况之下，布林肯还要去访华，那代表说他。这次来讲，他有非去不可的一个压力，而且他去的一种情形，中共对他是一种就是剃头担子一头热，你自己一头热，我根本理都不理你，而且热脸贴中国的冷屁股。可是布林肯还是要去，这代表说他们中间一定有一些，但我们必须后面必须要再观察。我觉得后面一定美国有什么事情，必须要跟中共好好坐下来沟通谈一谈，不然他可能会出大事。因为最近来讲的话，我觉得整个局势，不管是俄乌战争那边，听说乌克兰已经放已经。开展了春季大反攻嘛？那呃，亚洲这边从日本这边也参加北约的军演，韩国这边也向日本靠拢，然后我们台湾对不对？购买了这个五亿的军援，菲律宾增加四个基地等等这些，还有菲美国跟菲律宾也肩并肩的军演。我觉得整个世界局势来讲的话，可能就是一点一点的，好像在温水煮青蛙一样，是不是有很大的一个变化？我们不敢讲。可是布林肯会会在用这么屈辱的方式到中国去拜访、去访问，一定有什么事情要跟中国沟通。可是中国到今天为止，还是一种你热脸来贴我冷屁股，我一点都不急。那我们也看到，就是就是这个，你看最右右下角那张照片里面，我们可以看得出来，布林肯去拜访沙特阿拉伯的王储的时候，他后面连美国的国旗都不挂。其实我跟你讲，你若仔细去看的话，这个王储他还穿个凉鞋。嗯，那我们那时候知道说是只是李登辉那时候表示他升级外交说他穿个睡袍去接见美国的一个这个接接他一个贵宾呐哈，在飞机上面接见而已。那你看沙特王储穿个凉鞋，他脚趾头是露出来的，然后不挂美国的国旗，那布林肯都还这么委屈的去拜访中东，我觉得世界上面是不是有什么事情是美国现在已经是没办法所掌控的？布林肯必须要赶快亲自出马，就算在受到大委屈，都必须要去做一个协调，做一个，以免火继续烧大。嗯，好，我们之前有问啊，我问过谢大使说，哎、欸，穿凉鞋这件事情，他讲说，确、嗯、实啊，如果是他们自己的服装好像症状的话，基本上穿凉鞋是 OK 的。但是那个对比是什么？那个对比是习近平来的时候，哎、欸，他换皮鞋了。这感受就不一样。后面哎，没有国旗，中方的人来的时候，后面有国旗。
，所以他就开始在问说，那这代表着中东或是沙特阿拉伯对于美国的立场又是什么？我们先进广告。好，回到现场，带你来看到的是这美国总统拜登呢，高龄八十了，这回被发现又讲错话，很尴尬，因为这对象是英国他们的兄弟国首相苏纳克，看看这个画面。You know, uh, 好，英国是首相嘛？哦，我们刚刚在讲说，哎、欸，到底为什么说总统先生他说啊，不好意思，我把你降级啊？可能是因为，如果说呢，是以在这个制度上面来讲的话，也许有些的地方的总统他基本上是虚伪的，所以他才会讲说“降级”这个字。但不管怎么说，大家在意的是。拜登怎么又讲错了？而且这一次手上不是有拿着小卡吗？这上面应该有写啊，那怎么会还是搞错了呢？而且呢，过程当中，拜登他最喜欢的就是幽默一下。他这一回幽默一下是什么？是说，哎呀，第四次见面，你会不会看腻我了？他们真的哎，他们从三月在圣地亚哥这边见过面之后，然后已经密集的见了有四次之多，所以英美这两个兄弟国现在又开始合起来、合作起来了。他们的大西洋宣言呢，现在说是被多方给嘲讽了，然后呢，英国媒体好像也不太买单，直接讲了苏纳克，你这么远的去看他，会不会变成了一个廉价的约会对象啊？因为呢，双方之间对于彼此的战略。地位哎，是不是现在状况都不太一样了？自从英国脱欧之后，它已经不算是在整个欧盟里面了。所以呢，有人就认为，是不是因为现在跟对美国来说不太有用，所以呢，拜登在给他的一些所谓的待遇啦，或者是给相关的战略的内容的时候，都因为他现在哎，跟他整个战略需求，欧洲这边战略需求不一样，所以没有给他太实质的东西呢。但是苏纳克他怎么想的？他觉得说、嗯、没有啊，我觉得很好啊。像是拜登他有对华的外交经验，对我就很有用啊。还特别强调了，拜登总统不讲了吗？世界上所有的领导人之中，很少人有像他一样跟习近平交往的时间这么长，接触的时间这么长。所以你想跟拜登学什么呢？有人说，嗯，是想。想学两手策略吗？两方其实这一次见面之后，最新的一个合作是在新兴的科技领域上头，好，包括了 AI 等等等。这一会他们讲了，说他们呢要继续在这边生根，同时要跟价值观不同的国家，哎、欸，好好的来防止他们得到更多的技术，还有更多的军事情报。这里头是想谁？好，苏纳克讲了，俄罗斯还有中国，因为过往呢，他们确实有利用技术使哎、呃、来这个窃取的相关的知识产权等等，这样子的一个说法，让大陆中国这一边驻英使馆。非常生气，说根本就是信口雌黄、恶意诋毁，要强力谴责。基本上啦，现在对于中方来说，他们就已经先讲了嘛。如果说呢，你们现在要提升全面的科技经济伙伴，很好啊，恭喜你们。汪文斌讲，那你不要针对第三方，或者是你不要损害到别人的利益嘛。如果你们是用这样的思维来结盟。就变成新的经济伙伴关系，那就是冷战思维了。这个不是真正的能够对这个社会好、对这个世界好的一件事情。好，美军这一边的最高首长。参谋长联席会议主席密利呢，他则认为啦，他观察下的社会，世界上呢现在已经不是只有单极霸权了，而是多极了。因为至少美国、俄罗斯还有中国，现在至少有这么三个超级大国。那所以他觉得，美国跟中国之间的战争不是迫在眉睫，也不是不可避免的。其实可以避免，可以好好的来处理，但是大家。要看的是他们如何对待对方。好，特别是现在有个战争还正在打呢。这个呢是乌克兰战争。好，目前呢最新一个消息就是六月六号的时候，这个大水坝被炸了之后呢，到底这件事情是谁做到目前为止还没有一个真正水落石出。六月九号，俄罗斯普京这边就讲了，说乌克兰已经展开反攻了，而且同一天呢，美国这边宣布要给他们。给乌克兰新的二十一亿美元的援乌计划，大家就要问。
这么巧，就是同一天反攻，同一天给原物计划，然后就在大水坝被炸之后，这真的没有关联吗？还说了，从这一点战略呢，其实就可以看得出来，他们基本上。动起来了，他们真的想和谈，真的要和谈吗？俄罗斯外交部这笔呢，直接讲了，他们认为就是基辅要对整个大水坝事件，对于你们的人民，必须被迫迁离，或者是必须要面对这样子的一个生命威胁，通通是基辅方面必须要来回应。好，到底整起事件？应该算谁的，或者是到目前为止，现在还传出了在扎波罗勒的核电厂这一边，说有拦截到攻击无人机，谁想要用这么危险的手段，在这场战争当中，要再让它继续升温吗？大家在问，比较狠的是谁？不想停的又是谁？回过头来请教兵哥，哎，这一回虽然拿了字卡啦，但还是讲错了。我我跟你讲，这个你们可能有点误解。那个字卡上不会写说，哎、欸，记得他叫首相，不是总统，他绝对不会写这个啦。他你跟他见了那么多次，哪个二百五会认为他忘记这件事啊？所以那个是不会写，字卡上绝对不会有。嗯，那我觉得他叫叫错，其实说真的，八十岁的老先生也难免啊。我觉得也不用太苛责他。可是问题是，这会影响到谁？影响到的绝对不是苏纳克，也不是美英的关系，而是会影影响到拜登自己的连任。因为因为会让人家觉得说你是不是还有精力体力继续你的下一任，所以我觉得这个是对拜登自己比较伤的事情。嗯，那至于说英美这如此频繁的会面，这世界上非常非常非常少有两个世界级的大国，然后在这么短的时间之内领主要领导人会面这么多次，是怎样是要爆发世界大战的吗？还是要怎样？那如果没有的话，你们两个这么经常见面干嘛？其实这么经常见面只代表一件事情，你知道，这两个人见面超级没有效率。就就只有这，只能你是从这个角度来切入啊、嗯，就表示该谈的事情，哎、欸，大家都是忙得个要死的人，你们好不容易能够安排一次会面就不容易了，应该一次就把所有该谈的事情全部谈完，就居然在这么短的时间之内要连续见四次，那表示前面三次都没什么成效，不就是这样的意思吗？你再告诉我这件事，然后苏纳克那个讲法更好笑，说因为拜登的外交对经验特别丰富，特别是非常了解中国大陆，嗯，那只要你这样秘密找上一把当补习班老师啊。是这样的意思吗？你觉得拜登看起来像像是教你的老师吗、嗯？那再来，对中国的关系，对中国的了解，那最不应该去学的就是跟拜登学。为什么？拜登跟中国大陆的领导人确实很久以前就认识，可是现在是五十年以来美中关系最差的时候，你是需要学这一点吗？请问一下，你你学这干嘛？这个对你到底有什么好处？我我真的搞不太懂，所以我我我现在搞不清楚他们两个到底每天在密会什么。因为这个大西洋宣言，除了还是针对中国大陆而来，对看起来对世界其他国家也没有什么，没没有激起什么涟漪呀。嗯，所以我，我我个人认为这个看起来还是白干。那但是这个秘密讲的很有趣，他说呃，现在已经是三个大国。俄罗斯虽然很多人现在很瞧不起俄罗斯，觉得他连个乌克兰打不赢，可是秘密还是认为他是超级大国。嗯，美国自己，中国大陆。但是他讲说，还有一个要崛起，谁啊？还有哪一个国家目前很快就要能跟这三个平起平坐？嗯，我真的还想不太出来，不会是印度吧？印度,<笑>印度是人口大国是没错了，但他在世界地位要追上这三个国家，我看恐怕还差得远哦。但他们最近是开始有一些联络啦，是，所以我是開始我觉得秘密对印度的期望非常高，那<笑>我这个我有点难以接受啊。嗯，那至于说。谁炸了大坝？今天还流出一个，说是什么乌克兰截听到了俄罗斯的士兵的对话，说他们俄罗斯人承认是自己干的。老讲这个对话根本很难证明什么，因为那是两个不知道什么身份的人，他们在那边讲说，应应就是我们干的。那那请问一下，那那个到底能够解释什么呢？只是我们现在要去看的就是乌克兰的反攻是不是真的开始？普丁说已经开始，对，但是有没有取得成果？至少在目前看起来。好像没有什么很明显、很显著的成果。我们我们大家都知道，乌克兰在发动反攻之前，他做一件什么事情？他拍了一个影片，叫“嘘”，大家都不要讲。那是怎样？现在全乌克兰都在合作，就这个反攻的成果，没有人会知道，是这样的意思吗？大家都不讲吗？我不晓得。拜托，我好奇心很强。拜托，有人不要嘘。告诉我现在到底发展怎么样？那秦教将军怎么样来看？哈，乌克兰现在这件事情，大家就在讲了，炸了大坝，那这到底谁做的？那现在呢？甚至俄罗斯这边直指啊，说你们要小心啊，他们很狠啊，他们现在连扎波罗热这核电厂他们都敢动。我我知道是谁炸的，嗯，蚂蚁啊，千里之堤溃于蚁蚁穴。哦
我我我我我不是乱讲哦，我讲是真的哦。嗯，因为你现在你知道那个那个大巴有多大？那大巴比长江三峡还大，嗯，对不对？它里面的蓄水量面积就两千平方公里，两千平方公里是什么概念呢？是我们新北市那么大，你像那么大的水量，它一个堤可以把它挡住，那绝对不不是普通的一一部分的小炸弹就可以把它轰垮的。那个我们之前知道说北溪二号被炸。北溪二号那个管线被炸的时候，用了两吨的 TNT 炸药才把它炸断，对不对？然后之前克里米亚大桥也被炸，克里米亚它用了大概飞弹，这个乌克兰用的飞弹，它的这个战斗部位大概三四百公斤，大概也只是做一个皮毛损伤。这个俄罗斯很快就修好。那你想想看，你要炸这个坝，你要用多少的炸药？对，那那绝对不是说两吨一吨的炸药那种数量就可以的。我觉得最可能，而且。我们在讲炸了之后的状况来讲的话，其实对乌克兰或者俄军来讲，双方都没有好处，没有一方有好处。大家都说，哎呀，这个炸了以后水淹下来以后，这个可以阻挡俄军，对不对？哈，不不会在南部那边这个反击，或者是俄罗斯炸了以后，乌克兰不可以从这边方面进攻。但是大家有没有想到，等到那个那个水位下降以后，其实更有利于乌克兰渡河攻击，因为大家都那个河本来这个，譬如说是。这个二十公尺宽的，它最后只剩下十公尺宽。其实对乌克兰的渡河攻击来讲，反而来讲会更有利。我讲的是上游了、嗯。那为什么会被炸掉？其实我觉得最有可能的是状况是什么？就是说，因为乌克兰前一阵子他一直用海马斯的火箭弹攻击这个地方的俄军，那长久的累积下来攻击之下，可能霸提。或者内部有些地方有一些溃裂、哦，那我们都知道，我们中国这句话叫做“千里之堤，溃于蚁穴”。当然，你有一些溃堤，有一些撕裂以后，那水从那边慢慢渗透，慢慢渗透，是不是久了以后，它就越冲越大？等到那压力承受不住的时候，它就嘣一下子一下子冲下来了、嗯。我觉得这个可能性是最大的。那另外说到乌克兰的反攻，我觉得哈。哎，各位可能有时候，我跟各位顺便做个介绍。你看到乌克兰那个士兵，有些身上绕着绿色的那个袋子，但是他新兵，哦，你看几乎都是新兵。嗯，乌克兰其实已经没有什么人能力了。他这次反攻，他不要以为说是俄罗斯前一阵那些那些俄罗斯那些大兵在后面不打仗，光靠一个这个雇佣兵在前面这个打，他大兵在后面在放假，不是？但后面在后面他们在那边训练。构筑第二线阵地，构筑他的加强他的战备训练、嗯。所以说，乌克兰要打这场仗，我觉得说这个大概政治意义大于实质上的军事反攻的能力。是，来大众老师。对，我觉得俄乌战争打到现在啊，大概有三大未解之谜啊，三大谜团、嗯。第一个就是去年九月，大家可能都忘记，北溪一号、北溪二号谁炸的？从、嗯、一开始俄罗斯有可能，嗯，好，后来有记者说是美国，那到最近说是乌克兰。那第二就是刚才所提到的赫尔松的大坝，谁弄的？但就两个，不是俄罗斯就是美国。第三个就是，到底这个所谓的这个反攻到底发动了没？如果根据六月八号美国战争研究所这个智库长期追踪来说，他们认为已经开始。嗯，那普丁的想法也有一点一些些，但是有趣的地方就像刚才呃将军所提到，如果是问乌克兰，他还是有点故意的莫测高深，嗯，有点是心理战啊、呃，虚虚实实，实实虚虚。当你说被击溃，他说我们还没真正发动。但唯一可以证实的地方是哦，这个反攻就像一般大家事先所预期的，它并不是在一个点，大量的部队进行很这个聚焦式的攻势，它可能是多点的一个进行。所以你很难判断说哪一个时间点在哪个地方有所谓的真正发动反攻，嗯、这可能是最重要的地方。我补充一下，这个英美这英美关系真的是很特别。因为在国际关系里面，它的特殊关系是专有名词，就专门形容英国跟美国。不要忘记，这次是大西洋宣言。在一九四一年八月的时候，当时美国还没加入所谓的二战的阵营。当时罗斯福总统跟这个英国首相丘吉尔在呃加拿大的外海的一艘呃美国的所谓的古斯塔号奥古斯塔号的重巡洋舰上，当时签订了第一个叫做《大西洋宪章》。《大西洋宪章》算。是一个不是战争宣言，但是要勾勒出两个国家共同的一些目标了，共同的愿景，还有国所谓的国际秩序该长得什么样子。那大家有没有记得？其实，在两年前，就是大西洋宪章呃签署后的八十周年，当时美国的总统应该还是拜登，但英国的首相是所谓的这个强生，也签订第二次的大西洋宪章。当时的重点，大家说，呃，有可能是在巩固彼此的关系、经贸关系，同时。对付的对手潜在是中国大陆。
。那几天前这一次所谓的大西洋宣言，两年之后，所以代表什么？代表是英国跟美国想要透过这些历史的情节彰显说我们很重要，这是比较符合拜登，因为现在拜登做的是大串联。我们可以看到前几天的新闻，北约要在日本设办事处，其实跟这个英美关系的凝聚也有关系的。因为我们都知道，早期的北约其实怎么会管到这么远的地方？英泰地区、亚太地区、巴巴干子岛。来看看布林肯十八号下个礼拜马上就要访问中国了哦，这是延宕已久，因为热气球一拖再拖，现在总算要成型了。这个是由美联社所做的报道，甚至还表示习近平。可能会接见他。中国外交部，哎，玄妙之处又来了，没有，还没有证实这个行程。呵呵但是王文斌说，对话沟通的大门始终是敞开的，而中国驻美大使馆表示不予置评。所以在布林肯访华的前夕，哎，不要求各国在美中当中做选择，先是善意，哎，什么意思呢？现在到底这个成型与否啊？我们现在拭目以待。但谈什么也是外界瞩目的焦点。其中叶伦当然先前为了债务上限啊很着急，现在叶伦甚至呃，先恩报道说要告诉商界领袖，急着要跟中国大陆合作啊，因为他担心中国市场进入障碍会忧虑。北京使出非市场工具是什么呢？他表示没有永远的敌人，美国期待跟中国合作，表示在国家的财政这个事项上面有很多的选项上必须跟中国合作，而不是要像先前的政策锻炼。这个锻炼的做法对于美国恐怕也。是伤害很大，所以叶伦才急着要合作。而汪文斌说了哦，中国作为开发中国家享有的合法权利，不容被这个轻剥夺。为什么？因为美国参议院通过了一个法案呢，他竟然直接把开发中国家这种中国的地位、一些权益啦、这个关税啊等等这样子的一个地位，直接剥夺了，用这个外委会所提案来。否决这件事情，所以王文斌的反应非常的大。但是美国国安部也再度的制裁了两家中国的企业，《环球时报》引述了新疆官员的说法，去博士怎么这这反正各种理由，可以就可以说制裁就制裁吗？那美国跟五盟友的国家联合声明里面就谴责经济胁迫、哦，这个是美国、美方、西方世界的指控。但川普呢，就是刚刚大家讲，现在美国自己也也很混沌啊，因为到底。选举总统大选，到时候候选人，哎，川普被起诉了三十七项罪名之多耶。那么现在最新的一个川普这边的爆料是说，曾经川普泄密要攻击某国。某国是谁？这个这个计划是指中国吗？那么起诉书里面的资料披露出来说，川普啊就在一个聚会里面就把私藏的国家机密文件拿来给聚会上面，在二零二一年七月的聚会上面给一些人看。这些人包括了一名出版商、一名作家，还有两位川普的幕僚。内容是什么？这内容就是说，哎，国防部跟一名军官高层为我准备这项计划，因为呢，到时候这个机密文件如果去攻击中国的话，这些机密文件可能有一些沙盘推演跟一些想法。那当然，现在法庭上面是说，因为这些人都没有经过国家安全的身家调查，轻易就把国家机密给。这样的身份的人来看，当时大家反应是哇，这这个是大消息。但问题是，是不是就是国家机密被川普给泄露了呢？那美国对于到底攻击中国是他们的计划吗 ？Political 的最新报道说，五角大厦很担心跟中国开战。哎，所以这一份计划里面的结论是，可能跟中国担心开战，原因是中国。可能会赢了美国吗？美国会输吗？这个是前联席会的副主席约翰海腾将军在一份战后报告里面所提出来的。他说，中国人总是比我们更快，在我们行动之前，他们就确切知道我们要做什么。所以，如果战争来了的话，美国可能来不及跟中国进行舰对舰、机对机的较量，因为这些实力都还来不及展现的时候，一些情报跟国防单官员就担心。因为北京太了解美国了，美国反而准备不足吗？来看看这个区域平衡上面的军事行动跟协防的演习，其中美日非当然三方要合作的安保框架，新的这个做法，六月十六号就要召开了，预计就要三国进行联合演训，在相关的南海啊、西沙相关的这个协防演习系统里面要。
加以合作，所以有建构的这些防卫能力，就有互相支援的重要的功能吗？但是中国这个时候也没有示弱，在海南跟西沙之间检查船只。这个海巡零三号舰从六月八号开始哦，就在海南岛跟西沙群岛当中做海巡，越来越常态的进行。央视甚至还说哦，这一次巡海的目的就是要检查水域的海只，甚至大型的训练舰“七季光号”礼拜四也离开文莱，前往了菲律宾进行。友好访问，这也是对于相关的协防演习来表示他们的态度吗？当然，菲律宾还有个军舰进入了这个人海，交要补给。结果被中国海警驱离了，南海很紧张。这个时候，连一个菲律宾的船舰都被驱离，甚至当时海域有有马德雷山号舰要要提供补给修复啊。中国海警船就直接硬把它赶走了。后面它虽然只有一架哦一辆，后面一敌二的状态，但是后面有四艘渔船硬生生把菲律宾的船舰赶走。那么小马可是最近在中美关系的选择是什么呢？最近他换了一个。代理的国防部长加尔韦斯换人了，他换了呃曾经有过国防经验的特奥多罗、哦、刚刚就任，他立刻释放讯号，告诉国际社会什么，明确表示菲律宾不会做任何一方的棋子，外交是中立的，美中不选边。虽然有这个所谓联防的新安保框架，但所要展现的态度也是要中立一点哦。将军怎么看？从呃布林肯马上要访中到这个区域南海的不太平静。你现在看到都是表象，嗯，就是说大家争霸权，前面的前哨作战啊，或者是前哨部署。呃，我们观察美国这么多年呢、啊，他对小国家要动手，三个礼拜、两个礼拜就把你灭掉；但是对大国家，他要准备很多年。你看，二战完了以后，就美苏的冷战，他要准备多少时间？那雷根恩是用这个军备竞赛把它拖垮，因为俄罗斯穷嘛，对不对？那现在面对了一个是不穷的中国，那他是不是准备的时间要更长？那美国一贯的做法就是说，他布的局，他布的东西都要 under control， 在我严密的控制之下，按照进度来进行。为什么要这样讲？第一个，美军自己检讨他的军事实力虽然是全世界最大，但是不足以能够克服中国这个这个主战场的。打胜的需要，那个情报官讲得很清楚啊，因为我是要远赴到中国去开战，我还没动，中国就知道了。中国想，中国是采取守势的话，他想有地利之变嘛，你远道而来，我早就做好准备，所以占不到便宜。所以美国在目前为止，他要掌控大家一起反中，大家一起来，但是我还要再蓄积我的军力，现在不适合翻脸，所以。要求谈判是什么？因为对中国大陆，习近平讲那个话很硬的、啊。五五月底，他说要放弃传统思维，要走极端思维，这什么意思呢？后来才搞清楚，他是讲什么？以前从邓小平的忍气吞声到到这个低调的作为，到现在没办法了，因为美国的挑衅已经全面展开，经济作战、科技作战、这个军事上的演习，都在针对中国大陆，所以。他这个极端思维出来以后，你接着就看苏州舰连续两次拦截人家的美军的中云号或者加拿大的军舰，飞机挺进拦截你的这个体进侦查，所以这个军事行动是一定是受到上面的指管指挥管制的。如果没有习近平的极端思维跟作战准备的话，这苏州舰不会做这个冒险的动作。嗯、所以我们看好。美国现在是阶段性要因应川呃拜登明年的选举，所以必须要跟中国营造出一个可以沟通、可以合作的局面。但是你看一看刚刚你讲的川普，川普为什么那个时候讲 American Great Again？ 他就认为他的霸主的地位已经开始沦上了，我要重新回来，重新回来就是争争霸嘛。争霸是要保护美国在全世界收割的好处嘛？那中国说，我只要求生存啊，所以这个东西两个必必然会有一次战争，但是战争的时机现在都没到来。中国也在积极准备战备，我核子武器不够，我还要做；我的航母也不够，也还在做。美国也在做，你看美国所有的总司令、印太司令、海军司令、空军都在争着要。他们认为美中必有一战啊？对。他们追，因为他已经现在是全世界最大的军事国家
，为什么还要要求不断的增加预算？因为他要想到将来跟中国正面开战的话，我的实力不够，所以才会各军总司令拼命要钱呢，而且挑起这个威胁感觉来。所以你看这里面的操纵啊，很多个层面的。所以现在啊，我现在暂缓。冲突的话，我就要跟习近平会谈。那中国大陆把姿态摆得很高，我也没答应，我也没承诺。那你是不是在台湾问题上你要让步？因为我的底线就是台湾。那个什么经济制裁，你取消我这个什么这个什么最惠国啊，那个开发中国家，我不在乎，因为开发中国家是保护我的关税。你美国增加关税，到处制裁，没差呀、啊。我今天有这个地位，没这个地位已经没差了嘛。现在已经大家拉破脸，实力上见真章嘛。所以目前态势就是这样。嗯，我觉得你怎么看呢？这次包括了布林肯要访中，那么光是川普这个计划，刚刚将军讲美中必有一战，川普就告诉大家，美国的确有个计划，意思就是要攻击中国吗？美国有计划要攻击中国或攻击俄罗斯是新闻吗？<笑>因为做一个美国的军事幕僚单位，一定会模拟各种状况，有必要的时候也要攻击沙特阿拉伯啊。就是美国人对任何一个不听他话的人，他一定会所备有的军事的攻击计划。他大概只是不会攻击菲律宾、日本跟韩国而已了。哦，攻击北韩、中国、俄罗斯一定会有的。只是川普拿这个计划一定是攻击中国，那不然其他人有什么好压抑的？美国攻击俄罗斯这些。看到计划的要啊一声吗？当然不会嘛，也就是攻击中国，大家看到啊一声。但是中国也有中国的准备，而、啊、只是双方面准备的如何而已。那要攻击中国的话，它的战争在哪里？一定在台海啊。那在台海的时候，哎，对不起啊，倒霉应该是我们吧？哦。至于这个 political 对啦，五角大厦有这种计划，可是跟中国开战，美国会言会输，至少不会。光光荣荣的赢，一定会他们所讲的惨胜，或者甚至于兵败如山倒啊！就是美国人要去去考虑，我们不用帮美国人想了哈。布林肯的讲的话也不必尽信哈，他讲说不会要求各国在美中之间做选择，这不是四方三立。请问你，美国有没有要求日本做选择？嗯，韩国呢？菲律宾呢？德国呢？台湾呢？有没有？都有啊，怎么会没有呢？哦，有没有？他只是要求沙特阿拉伯要求不动，只好讲这种哎呀，一种场面化、自我、自我这个保护用的而已啊。他如果要求得动，他一定会要求啦。嗯、至于这个，我我要笑笑艾伦哦，我们这位老太太哦，他说他担心北京使出非市场工具。那请问你？美国打压华为的手机的时候，有没有使出非市场工具？当然有喽。打压华为的五 G 基地台的设备的时候，有没有？不然你你干嘛跑去跟马来西亚讲说不准用？干嘛说欧洲不准用？哪里不能用？还有呢？你美国调高关税，这算不算是这个非市场工具？还有你现在晶片战争？这里也锁，那里也锁，这里卡脖子，那里卡脖子，是不是非市场工具？美国可以用，你不可以用啊？那中国好不容易用那个美光，而且还只是什么基础建设，哎，不准用，那其他的通通可以用，还不到美光在中国大陆市场的十分之一耶、嗯。中国有够客气啦，所以是不是中国还有什么非市场用工具？你们用？没用出来，你在担心啊？那可能就是不买美国的联邦政府公债吧。可是不买美国联邦政府公债，不只有中国、啊，日本也在卖啊。当然，日本会听美国的话，再回厂去买啦。可是问题，哎，买卖是心甘情愿的。我不买，我也没有法律限制，我不卖啊，对不对？我不买啊。所以我是觉得，美国人讲话怎么这么奇怪哈、哦？那<笑>、呃、至于说这个美日非要设什么新安保？美日早就有啦、啊，那菲律宾有色跟没色有什么差别啊？哦，所以我是觉得日本最好自求多福吧，吼、哦，因为也许中国不一定拿得了美国的本土哦，有办法，可是拿你日本这个四个岛屿不是太太难的事哦。对，所以这个区域当中这个平衡如何取得？教授，嗯，这个美国有一个非常有名的教授啊，就是 Milchheimer 啊，他曾经界定了一下，说什么是霸权。啊，他当然是讲美国了啊。他说霸权的意思呢，就是说这个国际规则是我定的，当然是对我有利的啊
，等到这个国际规则如果说对我不利的话呢，我要重新定规则，我重新再制定规则<笑>啊，制定出来对是对我有利的，哎、啊，这个才是霸权。好了，那你用这个标准来看看美国现在的所作所为，好像这个很拉差，好像很多地方都低声下气啊，尤其你像比如说这个布林肯前两天在哪里啊，在沙特啊。嗯，他在沙特是怎么回事啊？他是不耻访问，我们叫做不耻下问。他是不耻访问，是我明知道你讨厌我啊哈哈，可是我还是要去，而且我还不止我去了，那个苏利文还先去了。下一题，他还是个午夜的会谈啊，对，还午夜会谈。好，那这样子搞这是什么意思呢？这意思就是说，他觉得说那一块地区啊，海湾地区，包括中东在内啊，他们那边的美国的势力呢，现在慢慢慢慢在下降。意思就是说，他要重新整顿，然后呢？嗯来针对中国啊，这个就是主要的目的，因为美中之间的这种博弈呢，是无所不在、无远佛界的啊。你每个地方你都可以看得到美中之间他们这个竞争跟博弈的啊这个情况。那现在呢，你像包括这个耶伦，包括这个布林肯等等，都要去啊，都要去去北京。那这里面呢，当然主要这个啊，布林肯他一直都被拒绝。可是呢，这个叶伦，他北京呢，好像也并没有完全表态说要拒绝。可是呢，包括这个呃财政财呃他的这个商务部长啊，还有另外的呃相关的这些人员呢啊，还有那个呃呃呃这个谈判代表啊，戴奇等等，他们都已经跟中国的官员在美国见面了啊。下一个有可能是叶伦，可是现在还没有决定。现在叶伦要谈的呢，当然就是有关于美债的问题。那如果说我们要看看这个 Blinken 他要谈的什么问题呢？那当然，中方是说一定是台湾，那他那边呢，一定是这个包括俄乌的这个问题等等啊、哦。那所以在这种情况下，你说美方跟中方之间的啊这种这种关系到底是谁求谁？我觉得目前呢，是美方好像没有占到上风。可是呢，这个。就算是有所缓和的话，美中之间的关系如果说要正常化，那我看还有一个非常漫长的路要走。好，那我们来看看我们过去的友邦，因为已经断交了嘛，被分手。洪都拉斯啊、呃，最近最新的画面进来了，就是卡斯洪都拉斯的总统哦，卡斯楚到了上海。现在看看他到华为的画面。红地毯相迎啊，献花美女，<笑>这个当然就是呃，洪都拉斯总统到了这个中国去上维访问的，叫做华为研发中心哦。这个华为研发中心当然是美国所制裁的一个对象。洪都拉斯的总统到了上海，最重要的关键，哎，跟科技业来做访问，目的是什么？当然也是跟后续的合作有关系喽。还有一个地点是他去了上海。和平饭店，哎，这是老蒋他们世纪婚礼的地方啊。还有一个最有名的上海老爵士乐，哎，再看看他的画面，到了现场，这个老爵士乐团居然演奏起他最喜欢的歌《洪都拉斯》，歌声跟生命，哇，这音乐声响起，让卡斯楚好开心啊！你看他笑得合不拢嘴，这个也是代表了近地主之谊，上海欢迎洪都拉斯最高给他的一个呃待遇哦。所以洪都拉斯总统现在在上海，那么他说带着洪都拉斯人民的期待而来。未来希望洪都拉斯也可以像上海一样实现繁荣发展，关系真的很好啦。因为六月九号开始，卡斯楚这个历史性的国事访问，让中洪关系历史不到三个月翻开新篇章。马上这个讨论合作细节啊，扩大了洪都拉斯对中国的农产品出口，中国对洪都拉斯的投资，还有“一带一路”倡议之下 FTA 的项目谈判哦。上海市委书记陈吉宁甚至邀请了洪都拉斯代表团十一月上海要举办。第六届中国国际进口博览会，让更多的洪都拉斯的产品进到中国市场，甚至洪都拉斯也正式申请加入金砖国家的新开发银行。有这么多的合作程序进行下去，没有忘记过去我们的台湾的网民还在酸说：“你看看，跟我们和跟我们断交，连白虾都没得卖。”但现在显然，这所有的合作事项越来越具体，越来越明确。那么中东呢？哦，沙特阿拉伯跟中国的合作现在是非常的火热。啊，沙特阿拉伯除了输出石油，今年要积极投入什么？
中中东好莱坞，要投入娱乐跟体育产业，这也是其实最赚钱的产业之一。现在要投资拍一百部电影，哎，那其中来自的金主投资方来自谁呢？中国，中国还要在沙沙特阿拉伯投资建设，从二零一八年的麦麦高铁通车到新未来城，这个科技城当然这个规划了蛮重要的一个城市的合作，十分紧密。那么甚至呢，成为中国投资者的热门新市场。来到了大中华区，两千名投资者本周就要去那里参加商业会议啊。根据这个国际集团总裁的分析哦，他过去在投资市场的时候，从来没有看过中国的公司对沙特阿拉伯这么感兴趣、这么积极。哎，以前还要推销一下，现在根本就是收到了很多商业建议，主动的想要加入市场。而因此，美中关系是美中关系紧张的时候，沙特阿拉伯是选择中国吗？跟美国的关系却突然变得紧张了嘛？美国媒体爆料，这个是来自于华。圣顿邮报的爆料说，美国媒体呀、啊，在当时美国官方说，呃，机密文件显示，拜登去年本来宣称要对沙特拉阿拉伯就石油减产这件事情追究后果，因为美国一直要求啊，俄乌战争之下，希望中东国家增产，想不到他们反而逆向减产，那当时就说要追究你们的责任，结果沙国王储做出了强硬的回击，他甚至。这个恐吓美国说，如果对于石油产减产进行报复的话，那么他将不再跟美国政府打交道，并且承诺会给华盛顿带来重大的经济后果。这个就是放话。那么显然后来，哎，拜登也没有再做什么事情了，就让这个事情也就过去了哦。那现在呢，美国的中东政策是不是陷入所谓四面楚歌呢？来了一些分析哦，当然是来自于。怎么刚刚讲到了布林肯到沙特阿拉伯去访问，居然跟王储在午夜之后才见面，这跟一般外交礼礼仪很不寻常，被认为说显然是为了急于改善美沙关系，但见了面却没有实质的改变，那么以至于像呃美中关系非零和游戏跟沙特阿拉伯之间的关系现在都在紧张，而且军事上的合作跟中国越来越多，反而逆了美国的心意而行，所以中东国家到现在看洪都拉斯跟中国的合作，委员怎么看？中国每一年从波斯湾进口那么多的石油，中国当然有理由担心它的油轮被 A、B、C 哪个国家给扣押了嘛？所以它保护自己的油轮的航线。所以中国的军事存在不是介不介入，是应该存在，哎，早有存在。前几天不是中国的海军还跟巴基斯坦的海军在那进行联合演习吗？哎，巴基斯坦是离那个。核武是海峡没有很远呢、欸，哦，所以这个是一个中国维护自己的利益很正常。那中国始终坚持不干涉他国内政，不干涉他国内政对任何国家就没有威胁嘛，没有威胁有什么好担心的、啊？那只是担心说，当你美国要军事介入，要推翻哪一个国家政权的时候，突然间中国挡到你的去路，只是这样子而已啊。所以这个是个人这个做事个人担嘛，哦，这个。哎，只能这么解释啦，不然美国忧虑实在是也是没什么太大的必要。啊，至于美国在中东政策为什么会四面楚歌，其实就是一个原因，就是拜登嘴巴贱，去骂人家沙特王王储说是贱民。就现在沙特王储不是说沙特真的说不跟美国政府打交道，不跟拜登政府打交道。那如果换上比如说 d e s a n t i s 啦，换上川普啦，我跟你保证，马上热络又来了。哎。因为这种私人的仇恨变成国家的政策也很少见，但是在这个案子里面真的是太清楚了。我们全世界有多少穆斯林人口呢？有二十亿，很多不讲有二十亿，几乎是一个很大的人口。那沙特要把它变成一个拍电影，而且它电影是在各个穆斯林国家都可以上映的。哎哎，沙特来拍当然有一个正统性嘛，因为两个。这个伊斯兰的圣城都在这个沙特的保护底下嘛，所以他来做这个一个庞大的属于二十亿的人口的一个娱乐市场，理所当然啦、啊。那中国在这地方没别的没有哈、哦，满手到处都是这种专业制作人员，啊，不管是电影、电视、网络的哈、哦，可以给沙特很多很多的帮忙，所以当然一堆人跑前面投资这个，投资那个。所以中国跟沙国之间的关系只是会越来越密切了。洪都拉斯《自由时报》说，诶，洪都拉斯的这个白虾哈都卖不到中国大陆
，这个要我们担心吗？我们需要去关心这个事吗？不要忘记，红珠拉沙一个产品也卖不到台湾啊，那个叫无沟鱼，因为我们台湾自己产的很多就不买了、啊。你怎么看红珠拉沙也要加入金砖国家呢？呃，它大概应该在资格上还还到不了了，因为它现在相对贫穷哦，可能中国要加把劲哦，把它带一下它的出口啦，它的工业啦。简单的工业或者农业的生产能够扩大，因为加入金砖呢，诶、欸，也要也要带点现金，还不是不用带点现金，<笑>要不然叫什么叫金砖，对不对哈、嗯？因为那个金砖国家的精神就底下那个银行啊，参加这个银行就一定要有一些很重要的投资在这里面了、啊。那卡斯楚他个人的经历，当然会对台湾有有成见，有有一些意见。当年他老他的老先生呢，当总统被军事政变给推翻，那个时候他带着怀孕的女儿，就台湾以怀孕的女儿人道理由收留他，却不收留他这个老太太。所以这个老太太跑到巴西大使馆去躲起来。那现在他当了总统了以后，鲁拉就拽了哈，巴西总统鲁拉走，当然是收留你的哦。嗯，那这个当时因为。这个叛军还要攻进这个巴黎巴西大使馆，鲁拉还放话：“你敢动我的大使馆，我的军队马上开到啊！”才因此而过。可是我们是当时我们台湾怎么没有这个保护的这个劲跟能力哦？嗯，那当然他会放在心上嘛哈。好，我们先进广告休息一下，马上回来。布莱布林肯十八号就要访问中国，但先前他还刚去了沙特阿拉伯，而且很特别，居然在午夜之后跟沙国的王储在吉达会了面。所以这个问题哦，午夜就给对方一个下马威了，因为国际礼仪上没有没有这种潜力可循嘛。所以很多人谈判之前呢，我先震慑你一下，你你你的气势就比较低一点，这、就是一个一个一个一个手法了。你看摸。呃，普丁接见马克宏，坐那个椅子桌子，他妈是不是要用电话才能沟通啊？<笑>很远，对不对？他接见中国大陆，两个就面对面，所以他这个都有都有含义在里面，绝对不是偶然的、啊，也不是说王储睡午觉睡睡睡过头了，睡到半夜才起来，不可能啊！你说天气，刚刚蔡委员讲天气太热，天气人家没有冷气啊？<笑>所以我们讲这个很有趣。同情布林肯，他走太远。<笑>我讲哈，他沙特很聪明。他要搞中国大陆帮他拍一百部电影，你知道吗？印度最赚钱的是什么？电影。他十四亿人口啊，消费能力都很差。宝莱坞，宝莱坞一天都要拍一部电影。那那沙特呢？回教国家大部分除了少数是有钱人，掌握在酋长啊、国王身上，一般的老百姓还是蛮贫穷。感觉后院一挖就是石油的感觉。这个电影会很赚钱，<笑>但赚钱不是他的目的。赚钱什么？要宣扬我沙特在回教国家的地位，因为以前啊，回教的精神领袖不在沙乌地，沙乌地只有一个麦加圣地啊，巴格达才是以前的，叫做以前的，伊斯兰的贵族中间的贵族啊，宗主国啊，对不对？现在因为巴格达那边已经没落了嘛，那沙乌地是不是要用这个方式？用电影，电影是最好洗脑宣传的一个东西。而且他又廉价可以到普及到每一个伊斯兰的老百姓，接受这个电影，接受他的想法。所以你不要看沙特很聪明，为什么跟美国搞不好？你要我减产，我你要我增产，我就减产；啊，你要制裁我的售价，我就……所以再加上是被骂为贱民，还有那个记者被谋杀，还说他是凶手。第三个，生意上又是竞争对手，嗯，怎么会跟美国好嘛？是我们休息一下，马上回来继续讨论。欢迎回来。当我们看到中东国家跟美国的关系，现在发现不如过去的紧密，现在有一点紧张了吗？可能中国的合作投资却越来越多。对，越来越多。当然了。就是因为中方呢，它的这个弹性比较大啊，因为在伊斯兰世界里头啊，他们在跟外界要做生意的时候啊，还包括他们自己本人本身做生意啊，都有非常多的禁忌。比如第一个利息。
他们是不准收利息的。好了，那你这样子的话，那你这个银行里面的这个运作，你跟外界你怎么对接啊？第二个，饮食，饮食我们都知道了啊，他还经过他们的认证。非常他们经过认证，你比如说外国呃伊斯兰观光客到台湾来，你一定要经过那个有认证的啊，挂一个那个招牌的那个餐厅，他才能进去啊。那所以说这个理由也是很麻烦。还有更麻烦的是什么？祷告，他一天要搞五次祷告。好了，我谈判跟你谈到一半，我哎对不起，我祷告去了。这<笑>所以说这这些东西，你说这个东西要怎么解决啊？这个就非常非常困难的。还有呢，就是他这个法律也是非常严格。啊，包括诈欺了，包括这些东西，都是有非常非常严格的啊这种法律的规定。那所以说，你要跟他对接，你要必须要了解他们的啊这种文化的背景，以及这个法律的这些相关的规定，你才能够啊有所作为。否则的话，他一定要给你做一块这个。化外之地啊，让你在那个特区里面，你可以啊用你的方式来经营等等。那所以说这里头还是有相当多的问题。这一百部电影题材应该受限也很多啊，受限绝对很多了。<笑>这个不行，那个。